ഞാൻ ഡോക്ടർ ജ്യോതി ആർപ്പിള്ളി അമൃത ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻറ്ററിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം സ്ത്രീകളുടെ വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി നോക്കിയാൽ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം അവ ഫസ്റ്റ് ഇസ് യൂട്രസ് അഥവാ ഗർഭാ പാത്രം കൊണ്ട് പാത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ഓവുലേഷൻ അഥവാ അണ്ടോൽപാദനം അല്ലെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ അതുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഓർ അണ്ടവാഹിനി കുഴലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഓവുലേഷൻ അഥവാ അണ്ടോൽപാദനത്തിന് ഐതർ അതിൻ്റെ നമ്പർ കുറയുകയോ അത് തീരെ നടക്കാതിരിക്കുകയോ ഇൻഫ്രീക്വൻ്റായി നടക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പേര് വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ സിംറ്റംസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഏത് ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അന്ധ്യതയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ ആർത്തവ ചക്രത്തിനോ മെൻസസ് തീരെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക വളരെ ടാബ്ലറ്റുകൾ അഥവാ വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിങ് മാത്രം മൂലം ആർത്തവം ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലും ഓവുലേഷൻ തകരാറ് മൂലമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓവുലേഷൻ തകരാറുകൾ കൂടുതലായി സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ഓളം ചാൻസസ് കോസസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഈസ് ഓവുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് അതിൽ പി സി ഒ എസ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിലും സ്ത്രീകളിലും കൂടുതൽ പേരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് എന്താണ് ഈ പി സി ഒ എസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മൂലം ഓവുലേഷൻ നടക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേർക്കും നമുക്കിപ്പോഴും പറയാനായിട്ടില്ല പക്ഷേ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡയറ്റ് അഥവാ എക്സസൈസ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ നം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അസ് അസുഖം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് ദിവസത്തുമോ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ദിവസത്തിലൊരിക്കലോ ഓവുലേഷൻ നടക്കേണ്ടതിന് പകരം അത് വളരെയധികം ഡിലേ ആകുന്നു അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റ് സമയത്ത് നടക്കാതിരിക്കുന്നു ഹോർമോണൽ വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഒബീസ് ഒബീസ് അഥവാ വളരെയധികം അമിത ഭാരമുള്ള സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ അവർക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ട് ഐതർ അറ്റ് വർക്ക് ഓർ അറ്റ് ഫാമിലി എന്തുമൂലമാണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ഇന്നിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ കൊണ്ട് അണ്ടോൽപാദനം വളരെയധികം ഡിലേ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഗർഭധാരണ നടക്കാൻ നടക്കുന്ന ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ ഈസ് ഓവർ ബൈ ദ ടൈം ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ നടക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം മതിയാകും അതായത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അവരോട് നാച്ചുറലി ട്രൈ ചെയ്യുകയോ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളായ ഐ യു വൈ അതിലും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ബി എഫ് ഇങ്ങനെ പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബേസിക്കലി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് മേ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു പ്രധാന ഓവുലേഷൻ പ്രശ്നമാണ് മോവുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡറാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അതായത് അതിൽ ഓവുലേഷൻ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ എഗ് അഥവാ ഓവറിക്ക് ചുറ്റും രക്ത കട്ട കെട്ടിയിരിക്കുകയോ പെൽവിക് ഓർഗൻസിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുക ആ അവസ്ഥയിലും ഓവുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം ഓവുലേഷൻ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ട്യൂബ് അഥവാ ഫ അണ്ടോൽ അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് പല വിധത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിളാണ് സാധാരണ എച്ച് എസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റേ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ സോണോഗ്രാഫി സലൈൻ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് ട്യൂബിൽ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ട്യൂബ് ട്യൂബിൽ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബീജവും പരിശോധന നടത്തി അതിലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
അമിതമായ ബ്ലീഡിങ് മേ ബി ഇറ്റ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഫൈബ്രോയിഡ്സ് അതായത് മുഴകൾ യൂക്കപ്പ പാത്രത്തിൽ പത്തിൽ പല പല മുഴകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ വ്യത്യാസ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിന് ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകൾ അൾട്രാസൗണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ല അഡിനോമയോസിസ് എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്നറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അഥവാ അത് അറിയാൻ പറ്റും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവിയറിൻ ഇതിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവിധ കാരണങ്ങളും ഒരു സ്ക്രീനിങ് പോലെ ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി അത് എല്ലാ ക്ലിനിക്കുകളിലും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ടെസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ബജൈനൽ അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ബേസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്കാൻ നടത്തി ഇതുപോലെ മേജർ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ പീരീഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഹോർമോണൽ എസ് എ അതാ അഥവാ ഹോർമോണൽ ബ്ലഡ് അതൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റാണ് ബ്ലഡിൽ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ വ്യതിയാനങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പങ്കാളിയുടെ ബീജപരിശോധനയെ നടത്തിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജനിതകപരമായി തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രിമച്വർ ഒവേറിയൻ ഫെയിലുവർ അതായത് അണ്ടാൽപാദനം നേരത്തെ നിന്ന് പോവുക നാൽപ്പത് അമ്പത് വയസ്സിലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനോ ശേഷമോ അണ്ടോൽപാദനം നിന്ന് പോകേണ്ടതിന് പകരം വളരെ മുന്നേ തന്നെ നിന്ന് പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത് വയസ്സിൽ മുപ്പത് വയസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ട ഉള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് സ്കാൻ വഴിയും ഹോർമോണൽ അസേ വഴിയും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പല പല വിധ ഇത് ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം എന്ന് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ പേഷ്യൻറ്റും ഈച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും സിംറ്റംസ് അഥവാ കംപ്ലൈൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഥവാ എം എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇതെല്ലാം വളരെ വലിയ സൈസ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ദ മെനീഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതുവഴി അതിനുള്ള ചികിത്സ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓവുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും തകരാറാണെങ്കിൽ ഓവുലേറ്ററി സൈക്കിൾസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വന്ധ്യത ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അമൃത ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻറ്റർ കൊച്ചിയിൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്